Un medio de comunicación en el que dio expuso la denuncia sobre la posible afectación directa a la palma de cera por la presencia de cultivos de aguacatejas dentro de los surcos donde habita el árbol nacional de Colombia, en un sitio que es conocido como el kilómetro 22 de la vereda del Espartillal en el municipio de Pijao. Ante esto se tomaron decisiones y la CAR Quindío determinó afectaciones en materia ambiental y se prohíbe cualquier tipo de cultivo en los senderos del hábitat de la palma de cera. Sí, después de que la Corporación Autónoma Regional del Quindío le hace seguimiento, control y atención de denuncias por afectaciones ambientales a causa del cultivo del aguacatejas pues en nuestro territorio, hemos identificado que hay una afectación muy fuerte sobre especies endógenas y que están en vía de extinción, como es el yarumo, como es el niguito. Y una especie también que ha sido muy afectada es el tema de la, del aguado. Entonces están han sido como las especies de acuerdo a control y seguimiento que se hace y a la atención de denuncias que están siendo más amenazadas por la actividad de la producción del aguacatejas en el departamento. Hacen ese noticias Quindío, el director de la Corporación Autónoma Regional, José Manuel Cortés Orozco, nos contó lo que encontró el equipo técnico de la CAR en el sector del Espartillal y las acciones a seguir. Nosotros como, nosotros como corporación tenemos, eh, en cuanto al ejercicio de la autoridad ambiental y la administración de los recursos naturales, tenemos varias eh, funciones y varios roles frente al sector aguacatero del departamento del Quindío. Tenemos un rol de administrar los recursos naturales, administrar los recursos naturales tiene que ver con la gestión y trámite de permisos, licencias y autorizaciones que requiere el sector aguacatero en el departamento del Quindío, caso específico de concesiones de agua, vertimientos de aguas residuales, permisos de aprovechamiento forestal. Adicionalmente también ejercemos lo que es la autoridad ambiental, autoridad ambiental dado desde dos frentes. Un frente que es el control y seguimiento a todas las actividades que se desarrollan en el departamento del Quindío, a indistintamente de aguacate, todas las actividades que se desarrollan en nuestro territorio. Entonces hacemos control y seguimiento a todas estas actividades. Pero también atendemos denuncias frente a afectaciones que se vienen dando por la producción de aguacatejas en el departamento del Quindío. Es así como en este momento tenemos siete procesos sancionatorios ambientales, los cuales han venido agotando todas las etapas procesales, indagación preliminar, apertura de investigación, eh, pro, eh, 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 como componente probatorio ya como tal, ya es la etapa probatoria y hasta llegar a pliego de cargos y posteriormente al fallo y decisión de fondo o decisión definitiva. De estos siete procesos sancionatorio ambiental contra empresas o productores Aguacatero en el departamento del Quindío, ya tenemos uno que está para pliego de cargos, que ya después de pliego de cargos vienen ya los últimos descargos que hace el investigado y se da un fallo definitivo. Debemos tener en cuenta que el, la, el proceso sancionatorio ambiental tiene unas diferentes etapas procesales. Asimismo, desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío se corroboró con el apoyo de sobrevuelos de drones, la presencia de árboles de aguacate has, afectando directamente la palma de cera, así como captaciones ilegales de fuentes hídricas. Alex Morales, CNC Noticias.